Honorable Election Commissioner Shri Anup Chand Pandey ji on my right side and Shri Arun Goel ji on my left, ECI officials and friends from media in such a large number, very good morning to you. I hope you had a good weekend. You were all worried that the conference may happen during weekend. So I hope you had a good weekend. And it's a good uh, starting on Monday. Friends, as you are aware, we have gathered here today to declare the schedule for the elections to the legislative assemblies of Mizoram, Chhattisgarh, Rajasthan, Madhya Pradesh, and Telangana. And we have gathered here today after a significant uh, hiatus of six months. We met last. And as we stand on the cusp of elections in these states, it is worth noting that these polls hold a unique significance, not only for the residents of these uh, states, but also for the nation. We will now, after this, meet in this form for the 24 elections. In the span of 40 days, the Commission has visited five states, uh, all the five states, and held very detailed discussions with the political parties there, with the enforcement agencies of the central government and the state government. For example, all across the spectrum, uh, to just tell you income tax, excise, DRI, narcotics, coastal guards, state police, banks, um, RBI, uh, civil aviation, everyone, whosoever is involved in some form of enforcement for the elections, RPF, Railway Protection Force, GRP, so everyone. So what transpired, what did they tell us, and what did we told them, all that I will brief you. We met the political parties' representatives, or unke bhi jitne sujhao, jitne feedback, the wo hum sab logon ne liye. Uske baare mein bhi main thoda aapko bataunga. I'll use this opportunity to brief you about what had happened during these uh, last six months when we have started the preparation for the elections. Mujhe malum hai ki aap log uh, schedule janne ke liye chuk hain jada. Lekin is opportunity ko hum use karenge aapko ye batane ke liye ki kitni mehnat in chunavo ko karane ke liye hoti hai. So friends, just to give you an overview, the Mizoram Assembly's term is on 17th uh, December 23, then all of the others in the latest by 16th of January 24. And there are total assembly constituencies, number is uh, 679 if you total up uh, assembly constituencies of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana. So these 679 assembly constituencies are the whole country's 4200 legislative assembly constituencies. And in this way, the electors, which are 16.14 crore combined, are also 95 crore voters. So the entire country, by that standard, would be going to polls in almost in the one-sixth of the country's uh, spread of the voters and the assembly constituencies. The general overview, if we were to give you, the Mizoram has 8.52 lakh voters, Chhattisgarh 2.03, Madhya Pradesh 5.6, Rajasthan 5.2, Telangana 3.17, and total voters in these states would be uh, totaling to 8.2 crore male and 7.8 crore uh, female voters. Very interesting fact is that first time voters in these states would be 60.2 lakhs. I would elaborate on this point uh, little later when I come to that. But this emphasis during the special summary revision in these states has been such that we have concentrated on the enrollment of the young voters, PWD voters, 80 plus voters, centurion voters, and also the improving the election uh, uh, gender ratio for, the, for these states. If you 
तो जो पीडब्ल्यूडी हैं उसके टोटल वोटर्स की संख्या 17.34 पॉइंट थ्री फोर लैक्स है विच इज हु आर ऑल्सो एन टाइटल टू वोट फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ देयर होम इफ दे आर नॉट एबल टू कम टू दी पोलिंग स्टेशन शिमलली एटी प्लस एंड सेंटेरियन वोटर्स थर्टी टू फोर वन जीरो ऑल दीज थ्री कैटेगरीज को पहली बार असेंबली इलेक्शन में अपने घर से वोट की सुविधा प्राप्त होगी और फ्रेंड्स द लास्ट कॉलम अगर आप देखेंगे इलेक्शन इलेक्टर जेंडर रेशियो तो दो स्टेट में ये जेंडर रेशियो ज्यादा फेवरेबल है वीमेन का इट इज वन जीरो सिक्स थ्री एंड वन जीरो वन टू विच इज अ वेरी हैप्पी स्टेट इन अदर स्टेट ऑल्सो इट हैज इम्प्रूवड because of the special efforts undertaking during the ssr aur is ssr ki wajah se in sab mein bhi ye electoral ratio kafi bada hai telangana is also very high 9998 and so there is improvement even in the rajasthan now if you look at the inclusive electoral roll we are emphasizing a lot let me uh, let me repeat jo electoral roll hai wo puri tarike se pure ho वो पूरी तरीके से हेल्दी हो इसके ऊपर में बहुत एम्फेसिस है और ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि जो एसएसआर पूरी कंट्री का है वो भी शुरू होने वाला है सो जस्ट टू से दैट वुमेन वोटर्स यंग वोटर्स पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पर्सनस विद डिसेबिलिटीज सीनियर सिटीजन्स ट्रांसजेंडर्स सबके ऊपर में इस एस uh, में जो इन पाँच स्टेट्स में हुआ विशेष अभियान चलाया गया ताकि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रल रूल है उसमें पहले सबको शामिल करें और फिर सबको हम वोटर बोलिंग पोलिंग स्टेशन पे लेके आए सो दिस इज दफर्ट हाउ डू वी फर्स्ट एंटर देम इन टू द रोल एंड देन ब्रिंग देम टू द पोल सो फ्रॉम रोल टू पोल इज द इज द इज द एम्फेसिस बाय विच वी आर ऑल वर्किंग सो नाउ फ्रेंड्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्पेशल एफर्ट विच द कमीशन इज अंडरटेकिंग ये जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं पूरी कंट्री में सेवेंटी फाइव ऐसी कम्युनिटीज हैं और कमीशन ने ये बिड़ा उठाया है कि हम इनको सबको जो लास्ट पंक्ति में हैं दे आर ऑलमोस्ट द लोएस्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइस इन द एंटायर कंट्री इन द इन द अमंग्स द वोटर्स सो वी विल एनरोल देम फुल्ली एंड एज ए हैप्पी रिपोर्टिंग टू यू इन दीज फोर स्टेट्स वी हैव ट्वेल्व पी एंड दे हैव बीन एनरोल्ड हंड्रेड तो ये हमें बड़ी खुशी का विषय है कि हंड्रेड एनरोल हुई हैं और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इनको किस प्रकार से हम पोलिंग स्टेशन में लाने की कोशिश करेंगे अगर यूथ की बात करें तो 60 लाख जो यूथ हैं वो ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे 18 टू 19 इयर्स इन दीज फाइव स्टेट्स एंड एज यू आर ऑल अवेयर देर वॉज एन अमेंडमेंट फॉर क्वालिफाइंग डेट्स टू बी चेंज टू फोर डेट्स इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट ऑफ एवरी फर्स्ट जनवरी ऑफ द एवरी ईयर सो उसकी वजह से 15.39 पॉइंट थ्री नाइन लैख वोटर्स एज सच हु आर कंप्लीटिंग देयर एटीन ईयर आफ्टर द फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट फिफ्टीन पॉइंट थ्री लैख वोटर्स वुड बी एबल टू एक्सरसाइज देर फ्रेंचाइज इन दिस इलेक्शन दिस इज दॉजिटिव इफेक्ट एंड ऑफ दैट अमेंडमेंट विच वी ब्रॉड एंड इन लाइन ऑफ दैट वी आर ऑल्सो टेकिंग अप टू शो केस दैट दीज ट्वेंटी नाइन हंड्रेड plus polling stations would be managed by our youngest uh, employees so that we also focus on and tackle the youth apathy which we keep uh, encountering in states after states similarly if we come to women as i mentioned earlier women ka jo gender ratio hai wo bhi lagatar improve ho raha hai so chatisgarh has improved from 18 from 995 to 1012 From Madhya Pradesh, from 917 to a jump of 945, Mizoram again from 1051 to 1063 gender ratio, and Rajasthan, and also Telangana from 982 to 998, and net addition of the female electors, which is also a very happy state for us, is 23.6 lakhs. So now the effort is that we have joined them before the poll. और अब हम उनको पोलिंग स्टेशन पर लेके आए बाय प्रोवाइडिंग देम ऑल काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज विच आर पॉसिबल हाउ डू वी डू दैट सो इफ यू लुक एट द इंक्लूसिव एंड प्योर नेचर ऑफ द इलेक्ट्रल रोल सिंस द एफर्ट्स वी आर मेकिंग आफ्टर द सेकंड एसएसआर एस आर इन दीज फाइव पोल गोइंग स्टेट्स फिफ्टी सेवन इज द टोटल एडिशन 
and this happened there is an house to house survey which is happening in the in the, which happened in these states and which is also happening in the entire country in a run up to the ssr for the entire country deletions were 20.59 lakhs and most importantly the modifications kisi ka address galat hai kisi ka photo theek nahi hai kisi ka phone number dala hua nahi hai sabke liye 22.35 lakh modifications modifications और 18 टू 19 एज ग्रुप में 18.37 लाख एडिशंस ये सभी स्लाइड्स की कॉपी आपको साइड बाय साइड मिल रही होगी दीज आर बीइंग पुट ऑन दी मीडिया वेबसाइट एंड ऑल सो यू डोंट हैव टू रिपीट दिस आई एम श्योर यू आर गेटिंग इट साइड बाय साइड एंड इट विल बी पोस्टेड आल्सो इन आर वेबसाइट इमीडिएटली नेक्स्ट बिफोर कमिंग टू दी ओवर ऑफ पुलिंग स्टेशन फ्रेंड्स थ्रो यू लेट मी टेल एवरीबडी ऑल ऑल वोटर्स इन दी कंट्री That जो general SSR एस आर है समरी रिविजन फॉर दी ईयर ट्वेंटी फोर वुड स्टार्ट फ्रॉम सेवनटीन टेन ट्वेंटी थ्री ड्राफ्ट रोल्स विल बी पब्लिश्ड ऑन सत्रह दस तेईस तो मेरे सभी वोटर्स से आपके माध्यम से अनुरोध है कि अपना अपना नाम देखें अपना अपना पोलिंग स्टेशन देखें कोई भी नाम किसी को ऐड कराना है या हमारे यंग वोटर्स को तो ऐड कराए महिलाओं को जिसको भी ऐड कराना है ऐड कराएं उस वोट उसमें किसी को चेंज करना है फोटो चेंज करनी है मोबाइल नंबर लिखना है तो लिखाएं घर घर में हाउस टू हाउस सर्वे इज बीइंग अंडरटेक वुड बी अंडरटेकिन बाय बी एल ओज फ्रॉम सेवनटीन टेन ट्वेंटी थ्री टू तीस ग्यारह तेईस यानी सत्रह अक्टूबर तेईस से तीस नवम्बर तेईस तक पूरी कंट्री में किसी को भी वोटर लिस्ट से संबंधित कोई भी एडिशन कराना है डिलीशन कराना है कोई भी नाम में मॉडिफिकेशन कराना है एवरीबडी इज वेलकम टू डू दिस आइदर थ्रो बी एल ओ और थ्रो दी वोटर हेल्पलाइन बी एच ए एप्लीकेशन यू कैन डायरेक्टली डू दिस सो आई वुड यूज थ्रो यू आई वुड अपील थ्रो यू टू एवरीबडी टू काइंडली मेक दीज चेंजेस friends now coming to the polling stations there would be 1.77 lakh polling stations in these five states and of which 1.01 would have webcasting facility we have prescribed 50% webcasting and with a liberty to the states on the basis of vulnerabilities to increase it on their own so this would be close to 1.01 lakh then all this would be monitored through the control rooms and the number of uh, women managed polling stations uh, would be there would be 17734 polling stations which will be model polling stations there would be pwd managed polling stations 621 and women managed would be 8192 more than one in most of the constituencies coming to the assured minimum fa facilities every polling station would have toilet drinking water ramp uh, light help desk signage sabhi polling stations pe suvidha hogi aur prayas ye hai ki pehle aapko puri tarike se voter list mein shamil kare shamil karne ke baad aapki jo voting experience hai polling station pe usko bhi aur sahaj aur sugam banaye aur usko ye bhi madhyam banaye कि सोसाइटी में पीडब्ल्यूडीज ट्रांसजेंडर वुमेन ओल्ड एज सब किसी को सेंसिटिविटी स्पेसिफिकली एक थ्रू दी थ्रू दी मीडियम ऑफ द वोटिंग इट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड एंटायर वी वी शोकेस एंड वी पुट एन एग्जाम्पल बिफोर दी सोसाइटी दैट यस एट द पोलिंग स्टेशन व्हेन वी कैन डू दिस रेस्पेक्ट एंड एंड द सेपरेट ट्रीटमेंट फॉर देम विच इज देयर ड्यू why can't we do it elsewhere in the society so this is our uh, modest effort to bring this fact into the limelight uh, coming to the elderly voters as you know in all these states also they will have uh, the facility to uh, vote from their home form 12d 5 din ke andar wo bhar sakte hain similarly uh, next ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है स्लाइड जो आपको दिखाना था बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर हम लोग अंदर जा रहे हैं ताकि हर वोटर के पास पहुंच सकें अगर आप फर्स्ट स्लाइड देखेंगे ये फर्स्ट टाइम पोलिंग स्टेशन है आठ किलोमीटर इससे बचेगा चलना जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ 
this is uh, those areas similarly in rajasthan this is also a new booth to ek special koshish hai ki jo log ko kam se kam chalna pade वैसे भी हमारा नियम है कि दो किलोमीटर के अंदर में हम देंगे बट जहां पॉसिबल नहीं था वहां भी हम भर रहे हैं इसी प्रकार से जो हमारे मैंने आपको बताया था पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके लिए भी हम स्पेशल पोलिंग स्टेशन बना रहे हैं बफर जोन ऑफ फैन के अंदर में ये पोलिंग स्टेशन होगा जो कि मांडला एम में जस्ट दी शो और अगर आप नेक्स्ट वाला देखें पिपरिया डिस्ट्रिक्ट नर्मदा एम इसमें 165 किलोमीटर्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट पीपल विल गो एंड दिस इज द काइंड ऑफ रिवर्स एंड ऑल टेरेन दे विल क्रॉस दिस इज इन मिजोरम 22 नॉन मोटरेबल पोलिंग स्टेशंस तो ये सिर्फ इसलिए आपको दिखा रहा है कि जो पोलिंग पर्सनल है वो कितनी मेहनत से कितनी दूर में अपना ड्यूटी करने जाते हैं और छह महीने की तैयारी सिर्फ इसीलिए है जिससे कि सबको सुविधाएं मिल जाए और इसीलिए आई विल लाइक टू अपील थ्रो यू टू ऑल दी वोटर्स ऑफ दीज फाइव स्टेट्स कि अगर हमने इतनी मेहनत की है तो आप भी कम से कम वोट देने के लिए जरूर आए स्पेशल रिक्वेस्ट टू यूथ वीमेन एंड दी पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज दोज वे वी सी ए लिटिल एपेथी फ्रेंड्स आपको पहले भी ये बताया है हमने कि सी विजिल के माध्यम से कोई भी शिकायत कर सकता है किसी भी तरीके की इंड्यूसमेंट की और जिसके पास हम 100 मिनट में पहुंचेंगे और इसका प्रयोग में रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस में हमें काफी शिकायतें मिली हैं और इंड्यूसमेंट रोकने में भी मदद मिली है नो योर कैंडिडेट्स ये हम हर स्टेट में दिखा चुके हैं कि किसी की भी अगर आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उस आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कैंडिडेट को अपने बारे में तीन बार न्यूज में देना पड़ेगा टीवी में देना पड़ेगा और उसकी पोलिटिकल पार्टी को भी क्या उस कॉन्स्टिट्युएंसी में जो आपराधिक पृष्ठभूमि के कैंडिडेट चुने गए हैं उनके अतिरिक्त कोई और उपलब्ध नहीं था वंस दे गिव दिस इंफॉर्मेशन इट इज फॉर दी वोटर टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ एन इन्फॉर्म चॉइस एज टू व्हाट ही वांट्स टू डू अनदर न्यू इनिशिएटिव वी हैव टेकन इज ऑन द इंटीग्रेटेड इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कुछ समय पहले और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हम सोचते हैं हमें मिलेंगे और ये एक ट्रांसपेरेंसी और uh, ईज ऑफ कंप्लायंस के लिए नया इनिशिएटिव है जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको 31 अक्टूबर तक कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट देनी होती है कि उन्हें कहां से कितने पैसे मिले और उसी के बेसिस पे उनको इनकम टैक्स की छूट मिलती है तो पीछे देखने में आया था कि इसके बारे में कुछ सूचनाएं समय पर भी नहीं आती थी और कुछ ऐसे केस भी थे जिसमें छूट नहीं वाजिब होने के बाद भी ले ली गई थी तो इन सभी चीजों को भरने के लिए कंप्लीट करने के लिए नाउ न्यू आईटी सिस्टम हैज बीन स्टार्टेड एंड इन विच द कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट व्हिच इज ड्यू ऑफ एवरी ईयर बाय 31 अक्टूबर वुड हैव टू बी फिल्ड सिमिलरली एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स पॉलिटिकल पार्टीज को अब इसी आईटी टूल्स में डिजिटल मोड में देनी पड़ेंगे और एक और रिपोर्ट उन्हें देनी होती है पोलिटिकल पार्टीज को आफ्टर एवरी इलेक्शन जिसमें वो रिपोर्ट तीस दिन के अंदर देनी होती है जैसे ही चुनाव खत्म हो और 75 डेज के अंदर में फाइनल रिपोर्ट ताकि उस इलेक्शन में कितना खर्चा पॉलिटिकल पार्टी ने किया तो अब हमारे पास किस कैंडिडेट ने कितना खर्चा किया ये तो होगा साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू ये भी होगा दिस विल हेल्प इन ईज फॉर दी पोलिटिकल पार्टीज टू फिलअप दिस डिटेल्स ऑनलाइन एंड वुड ऑल्सो हेल्प अस इन कीपिंग इट एट वन प्लेस एंड डू वॉट Uh, assessment and analytics is possible in addition to housekeeping similarly jo inducement free elections ka focus chunav aayog aur uh, gambhirta ke sath de raha hai uske liye bhi ek election seizure management system is baar naya shuru kiya ja raha hai in five uh, assembly elections mein what is this jitni bhi enforcement agencies hain hum sabko kuch na kuch uh, strong directions dete hain jo main iske turant baad aapko dikhaunga बिफोर कमिंग टू द शेड्यूल कि आप जो भी सीजर कर रहे हैं उसको भरिए डोंट वर्क इन साइलोस वर्क इन ए कॉर्डिनेटेड मैनर बट इट डजेंट गेट कॉर्डिनेटेड ऑफ एन सो दिस सिस्टम विल गिव एन एक्सेस विल ऑन बोर्ड ऑल दी 
central and state enforcement agencies during the election period and they will have to report as soon as anything, any action they take and if they don't fill up it will also tell us that for so long no action has been taken by a particular agency. This will also help us in compiling, do the trend analysis, do various kinds of things possible in that particular uh, state. और आप सब अवगत हैं कि हर स्टेट के बहुत सारे स्टेट स्पेसिफिक इंड्यूसमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं अगर मिजोरम में इंटरनेशनल बॉर्डर है तो राजस्थान में भी वही इशू है तो कहीं पर इंटर स्टेट ड्रग्स की प्रॉब्लम है तो कहीं पर एक्सेस कैश और मनी पावर की प्रॉब्लम है ऑल दैट विद द हेल्प ऑफ द रिस्पेक्टिव एन्फोर्समेंट एजेंसीज वुड गेट को एंड वी होप would also get analyzed on a far more real time basis so that we can take corrective actions and we can nudge them or we can appreciate them. Uh, in this, in this um, uh, reference, we have got some check post established which is in Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Tilangana in all 940 check posts. These 940 check posts belong to different enforcement agencies, which is namely by and large police, state police, uh, excise, commercial taxes, forest, and transport. So, in sub pancho ki jo powers hai, wo apne apne act ke andar mein alag alag powers hai. Now, what we have directed them to do a coordinated effort. I mean, pool their resources, establish synergies. Pancho ek saath milke kaam kare aur kya kaam kare in 940 plus check posts par interstate borders mein they will keep a very strong watch and we have almost told them to dry up in flow of cash, liquor and trucks. Aapko jab pichle Karnataka election hua to wahan jane ke baad jab hum review kar ke aaye to jo 2018 ka seizure tha वो एमसीसी अनाउंस होने तक उससे ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कर दिया था सो दिस इज ए रिन्यूड फोकस एंड ऑल दी चेकिंग ऑफ कार्गो मूवमेंट थ्रू नॉन शेड्यूल्ड चार्टर्ड फ्लाइट्स दिस वी विल इशू द गाइडलाइंस आल्सो इन ग्रेटर डिटेल ऐसी संभावना होती है कि जो पैसेंजर्स के अलावा कार्गो मूवमेंट्स है उसमें भी कुछ ना कुछ इन पोल बाउंड स्टेट्स में कोई मेटेरियल इंड्यूसमेंट के थ्रू जा सकता है कार्गो के पार्सल्स का रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू भी चेकिंग शुरू हो मनी पावर ऑल दीज एजेंसीज हैव बीन स्ट्रिक्टली आस्क टू कीप ग्रेट स्ट्रिक्ट विजिल एंड रिपोर्ट इन दिस सिस्टम व्हिच वी हैव स्टेटेड जस्ट बिफोर दिस नंबर ऑफ ऑब्जर्वर्स विल बी डिप्यूटेड द जनरल ऑब्जर्वर्स पुलिस ऑब्जर्वर्स एंड द एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स and adequate CAPF. Similarly, the directions again, um, at the polling stations, wherever necessary, we will keep the female staff to check impersonation. We will keep uh, polling parties to move only in the official vehicles. Taki, jaise pichle chunao mein ek aaj jaga ek private vehicle mein baith gaye the, us tarah ki ghatna na ho. ये भी कहा गया है स्पेसिफिकली कि वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स को चुनाव से कम से कम ऐसा नहीं कि पहले दिन या दूसरे दिन में ही दें एक आध हफ्ता पहले कम से कम जरूर बांट दें सो दैट पीपल कैन नो विच बूथ विच प्लेस दो वी रिक्वेस्ट देम टू चेक दैट मच इन एडवांस ऑन द वोटर हेल्पलाइन ऐप नया एक और चेंज uh, इस बार किया गया है विद बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस विच वी हैड इन सर्टेन स्टेट्स जो पोलिंग पर्सनल हैं उनको पोस्टल बैलेट मिलता था और पोस्टल बैलेट मिलने के बाद वो उसको घर ले जा सकते थे और कभी भी बाय पोस्ट भेज सकते थे टिल दी डेट ऑफ काउंटिंग दैट्स द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉर दी पोस्टल बैलेट इट हैज बीन इट हैज बीन चेंज्ड नाउ ये इसलिए कि बहुत सारे पोलिंग पर्सनल्स कुछ कुछ स्टेट में कंबाइन होके पोस्ट पोल अपनी कोई न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करते हैं बिकॉज मार्जिन्स बहुत कम होते हैं तो अगर 100, 200, 400 लोग भी मिल जाएं तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सो दिस कुड बी ए पोस्ट पोल 
uh, opportunity for some to influence the voters or influence the results. Therefore, all of them now onwards in all the elections will vote only at the facilitation center when they come for training. This is before, so this will be physically collected and the postal wallet facility is available in the same sense but at the facilitation center. Uh, next. Now, coming to friends, after mentioning that we are focusing far more on the inducement free elections because money power is one thing which we want to restrict, we now will come to the schedule which you are uh, awaiting uh, state by state. And uh, now, to start with uh, from the Mizoram, the date of poll will be 7th November and date of uh, counting would be third, which is common, of course, for all these states. And elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of uh, poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in two phase. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram in the for the two f first phase of the Chhattisgarh would happen on uh, 20th, the, the 13th, and the last date would be 20th, date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, uh, this uh, coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh then second phase of Chhattisgarh and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November, in one phase entirely in Rajasthan, the date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And uh, the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much. Thank you. Thank you for those detailed remarks, sir. Just, just